என்னென்ன காரணங்கள் ஏற்பட்டால் தயமும் செய்யலாம் என்னென்ன காரணங்கள் ஏற்பட்டால் தயமும் செய்யலாம் அப்படிங்கறதையும் தெரிந்து கொள்வோம் முதலாவது தண்ணி இல்ல நம்ம என்ன தண்ணி இல்ல தண்ணி இல்லை என்றால் தயமும் செய்யலாம் சுத்தமா தண்ணி கிடையாது அல்லது இருக்குது சுத்தம் செய்ய போதாது தண்ணி இருக்குது ஒன்று சுத்தமாகவே தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது தண்ணீர் இருக்கிறது ஆனால் உது செய்யறதுக்கோ அல்லது குளிக்கிறதுக்கோ போதாத அளவிற்கு இருக்கிறது அப்ப இது இல்லங்கிறமாய் தான் இதுவும் இல்லங்கிறமாய் தான் இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் என்ன செய்யலாம் தொழுகைக்காக தயமும் செய்யலாம் அவருக்கு குளிப்பு கடமையாக இருந்தாலும் சரி உது கடமையாக இருந்தாலும் சரி தொழணும் இப்ப அவருக்கு குளிப்பு கடமையாக இருக்கிறது குளிப்பு கடமையாக கூடிய காரணங்களை சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் பேசணும் இப்ப இவர்கிட்ட தண்ணி இல்ல என்ன செய்யறது இவர் தயமம் செஞ்சிட்டு தொழலாம் அந்த குளிக்கிறதுக்கு பாரமாக அந்த உதவுக்கு பாரமாக தயமம் செஞ்சிட்டு தொழலாம் சரியா சரி எப்படி செய்யறங்கிறத பிறகு சொல்லுவோம் அப்ப தயமம் செய்யற காரணங்கள் உண்டு என்ன தண்ணி இல்ல உங்க ரூம்ல தண்ணி இல்ல உங்க வீட்டுல தண்ணி இல்ல உங்க கேம்பில தண்ணி இல்ல பக்கத்து கேம்பில தண்ணி இருக்குது போய் எடுத்துட்டு வரலாம் சரி எங்க கேம்பில தண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நீங்க தயம் செய்யலாமா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல செய்யாது பக்கத்து கேம்பில போய் எடுத்துட்டு வரலாம் பக்கத்து வீட்டுல போய் எடுத்துட்டு வரலாம் கொஞ்சம் தூரமா போய் எடுத்துட்டு வரலாம்னா போய் எடுத்துட்டு வரணும் அங்க குளிக்கும் நீங்க நினைக்கிட்டீங்களா நம்ம ரூம்ல நம்ம வீட்டுல நம்ம பக்கத்து ஏரியாவில எல்லாம் கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்குது ஒரு சோம்பலுக்காக தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி தயமம் செய்யலாது சுத்தமா தண்ணி கிடையாது உங்களால தண்ணீர எடுக்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தால் நினைத்தீங்களா இதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் இம்ரான் ஹுசேன் இம்ரான் பின் ஹுசேன் ரலி அல்லாவு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க நாங்க ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடன் ஒரு பிரயாணத்தில் இருந்தோம் சென்றிருந்தோம் அப்ப நபி அவங்க எங்களுக்கு தொழிச்சாங்க அப்ப அங்க ஒரு ஒரு மனிதனை பார்த்தோம் அவர் என்ன செய்கிறார் தொழுகாமல் தனிமையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப சல்லா அலி செல்லம் தொழுகையை முடித்ததுக்கு பிறகு கேட்கிறாங்க நீங்க ஏன் தொழாம இருந்தீங்க எங்க கூட அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அந்த மனிதர் சொன்னார் யார சொல்லலா எனக்கு ஜனாபத் குளிப்பு கடமையாக இருந்தது தண்ணீரும் இல்லை அதனால் நான் என்ன செய்தேன் குளிப்பு கடமையா இருந்தது தண்ணீர் எங்கிட்ட இல்ல அந்த குளிப்பை அந்த ஜனாபத்தை நீக்குவதற்கு அதனாலதான் நான் தொழாம இருந்தேன் யார சொல்லலா அப்ப சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்க தானே மண்ணை வச்சு என்ன செஞ்சிக்கலாம் தயம் செஞ்சுட்டு தொழுதிக்கலாமே அப்படின்னாங்க புகார் முஸ்லீம்ல இந்த ஆதீஸ் பதியப்பட்டிருக்கிறது அதே போல அபு தர் ரபி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இதுல அபு தாவு திருமதி நசா இபனு மாஜா போன்ற கிரந்தங்கள் பதியப்பட்டிருக்கிறது இமான் திருமதி ரஹமத் உல்லாஹி அலி அவர்கள் இந்த ஹதீச ஹசன் சஹி என்று சொல்லாங்க இன்ன சாயிதின் பத்து வருஷம் தண்ணிலாட்டியும் மண் நெசியும் மண் அதுக்கு பகரமாக சுத்தம் சுத்தம் செய்யக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறது என்று சலல்லா சொல்லாங்க யாருக்கு தண்ணி இல்லாட்டி தண்ணி இல்லாட்டி மண் என்ன செய்யும் சுத்தம் செய்யறதுக்கு அது போதுமானது பத்து வருஷம் தண்ணி இல்லாட்டியும் பரவாயில்லங்கிறாங்க சல்லா சொல்லம் பண்ணிட்டீங்களா அப்ப இந்த அதிசல என்ன விளங்குது தண்ணி இல்லாட்டி குளிப்புக்கு பாகரமாக உதவுக்கு பாகரமாக என்ன செய்யலாம் தயமும் செய்யலாம் முதலாவது காரணம் என்ன தண்ணி இல்லாட்டி தண்ணி இல்லா எப்படி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது நம்ம வீட்டுல இல்ல அவ்வளவுதான் பக்கத்து வீட்டுல இருக்குது பக்கத்து ஏரியாவில் இருக்குது அப்ப தயமும் செய்யலாமா அப்படி இல்ல உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கல தண்ணி சுத்தமாக எங்களுடைய ஏரியாவில் இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு காரணம் 